السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہے آئی پلس ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدعا اس پروگرام میں آج ہم بات کریں گے وطن سے ہمارا تعلق اور ہم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مختلف مکتب فکر کے علماء موجود ہیں ہمارے دائیں طرف سب سے پہلے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شاکر قاسمی صاحب آپ مدرس ہیں مدنی مدرسہ جوگیشوری میں اور اس کے بعد ہیں حضرت مولانا نصیر احمد اللہی صاحب جن کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے اور آپ جماعت اسلامی کے علماء ونگ مجلس العلماء کے ناظم اعلیٰ ہیں اور آپ اس کے سہماہی آرگن سوت العلماء کے ایڈیٹر بھی ہیں ہمارے بائیں طرف حضرت مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب ہیں آپ کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے اور آپ جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلوی دلی میں جو جامعہ واقع ہے اس کے ناظم تعلیمات ہیں اور ماہنامہ مجلہ ترجمان السنہ کے ایڈیٹر ہیں اور میں آپ کا میزبان عبد المعید پھول پوری تو آئیے ہم وطن سے ہمارا تعلق اور ہم پر ایک مختصر بات کرنے سے پہلے یہ بتا دیں آپ کو کہ آئی پلس ایک ایسا ٹی وی چینل ہے جو انسانیت کے اتحاد کی بات کرتا ہے پوری انسانیت کو اچھے کاموں پر متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسانیت کا ایک بڑا طبقہ ہے مسلمان مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کا ایک نتیجہ ہے کہ یہاں پر اس پروگرام میں آئی پلس ٹی وی نے ہر مکتب فکر کے لوگوں کو بلایا ہے تاکہ وہ اپنی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں رکھ سکیں ہم نے حنفی مکتب فکر کو دعوت دی ہم نے جماعت اسلامی کو دعوت دی ہم نے اہل حدیث مکتب فکر کے لوگوں کو دعوت دی اور ہم نے بریلوی مکتب فکر کو بھی دعوت دی جس سے پہلے دو دن ان کا انتظار کیا ہم لوگوں نے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے آج بھی ان کی طرف سے وعدہ تھا لیکن اتفاق سے نہیں آ سکے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عذر دور کرے اور وہ یہاں تشریف لائیں آئندہ میں بھی اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں آئیں اور اپنے پروگرام کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے انسانیت کو اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کی کوشش کریں متفق کرنے کی کوشش کریں آئیے ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں وطن سے ہمارا تعلق اور ہم وطن سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے یہ دنیا پر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے مسلمانوں نے اس ملک کو کتنی قربانیاں دیا ہے اس کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور کل دیا تھا آج دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے لیکن یہ ایک موضوع ہے جس پر ہم علماء کے ذریعے سننا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ مسلمانوں کا تعلق اس وطن سے کیا ہے سب سے پہلے میں حضرت مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب سے پوچھوں گا کہ مولانا وطن سے تعلق کا اسلامی تصور کیا ہے قرآن و سنت کیا فرماتی ہے کہ وطن سے کیسا تعلق ہونا چاہیے الحمد للہ والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیے اسلام میں وطن کا تصور دو طرح کا ہے ایک اقامتی وطن ہوتا ہے اور ایک وطن وہ ہوتا ہے جس کو ہم دینی وطن کہتے ہیں اپنا دینی اعتبار سے ساری دنیا ہمارا وطن ہے دینی اعتبار سے ساری دنیا ہمارا وطن ہے اور ہم ساری دنیا کے لیے امن و سکون شانتی اور یہاں کی بہتری ترقی کے لیے کوشش گئے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں باقی اسلامتی ہمارا وطن یہ ہے کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں جیسے اس وقت ہندوستان ہمارا وطن ہے ہندوستان کے لیے ہماری کوششیں محنتیں پوری وفاداری کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اس تصور کے ساتھ کہ اس ملک کی ترقی ہماری ترقی ہے اور اس ملک کی تنزلی ہماری تنزلی ہے یہاں کا امن و امان ہمارے لیے مفید ہے اور یہاں کی اشانتی ہمارے لیے دکھ دائی ہے تکلیف دینے والی ہے یہ تصور ہمیں ہر وقت اسلام نے دینے کا اور رکھنے کا تصور دیا ہے ہم جہاں کہیں بھی رہیں تو ہم اپنے ملک کے لیے وفادار رہتے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں کی ترقی ضروری ہے تو اس میں ہماری ترقی بھی شامل ہے لیکن ایک مولانا مطلب یہ ہے کہ ایک تصور سے میری مراد یہ ہے کہ کیا مسلمان وطن سے تعلق میں وطن کو کیا نام ہے اپنا معبود بنا سکتا ہے یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ سب چیزیں تو کر ہی رہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ایک و شروعات وحدانیت کا تصور 
اسلام کی اصل اور بنیاد ہے اس سے وہ کسی بھی صورت انحراف نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نقطہ برابر انحراف بھی اس کو اسلام سے باہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے سیمان آپ نے بہت اچھا فرمایا مولانا محمد شاکر قاسمی صاحب میں اسی سوال کو آپ سے دہراؤں گا کہ وطن سے تعلق اور وطن سے محبت کا اسلامی تصور کیا ہے قرآن و سنت کیا کہتے ہیں سلسلے میں الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الدین اصطفا دیکھیے اسلام اور قرآن حدیث یہ سب دین فطرت ہے جو انسان کی فطرت ہے اسی حساب سے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اور یہ جو وطن سے تعلق ہے وطن سے محبت ہے یہ بھی خالق عرض و سما نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے یہ چیز وطن سے انسان کو فطری تعلق ہوتا ہے اور اسلام میں بھی اس کا تصور ہے کہ اسلام جو ہے وہ وطن سے تعلق کا جو ہے حکم دیتا ہے نبی پاک علیہ صلاۃ وسلام جب مکہ چھوڑ کر اپنا اصلی وطن چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں وطن کی محبت جوش مارنے لگی اور آپ نے تو اپنے وطن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے وہ میرے پیارے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن سے تعلق جو ہے یہ وہ فطری ہے فطری ہے مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب وطن سے اسلام محبت وطن سے تعلق کا اسلامی تصور کیا ہے دیکھیے وطن سے تعلق اور وطن سے محبت کا تصور یہی ہے کہ انسان کا فطری تقاضا ہے بھائی چرند اور پرند بھی جس جگہ رہتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور شام ہوتے ہی وہاں واپس آ جاتے ہیں تو انسان تو ان سے بڑھ کر کے ہے میں اصل میں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں فطری ہاں فطری بات تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں فطری اور یہ سب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم بحثیت مسلمان جی کی پرستش کر سکتے ہیں جیسے ایک بات عام طور پر اٹھتی ہے کہ مسلمان وندے ماترم نہیں کہتا ہے مسلمان اس دھرتی کی پوجا کرنے سے انکار کرتا ہے ایسا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کیوں اس کو ایسا نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیے مذہب اسلام جو ہے اس میں وحدانیت ہے ایک الہ کا تصور ہے وہ ہمارا معبود ہے ہم صرف اسی کی پوجا کر سکتے ہیں کسی اور کے سامنے مسلمان کا سر نہیں جھک سکتا ہے تو پوجا عبادت الگ ہے اور پریم اور محبت الگ ہے اچھا مطلب پرستش جی پوجا اور محبت اور تعلق جی کے ہاں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو ہم تو ہمارا معبود تنہا وہی ہے ہمارا سر اسی کے آگے جھکے گا کسی کے آگے نہیں جھکے گا مگر جہاں تک وطن سے محبت کا تعلق ہے تو ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اس میں شریعت حائل نہیں ہے شریعت اس میں حائل نہیں حائل نہیں ہے وطن سے محبت کریں گے پیار کریں گے مگر وطن کو ہم معبود نہیں بنائیں گے پوجیں گے نہیں اور یہ جو محبت اور تعلق ہے یہ یہی فطرت کا ہوا ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت اس جگہ سے ہوتی ہے اس سے تعلق ہوتا ہے ابھی ایمان نے جو اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا تو وہی فطری جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول جب جا رہے تھے اللہ کے رسول وطن سے محبت اور تعلق کو کیسے مضبوط مانا جائے اسلامی نقطۂ نظر سے جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا میں یہ نہیں کروں گا میں یہ نہیں کروں گا ان کا مطالبہ غلط ہے کہ آپ اس دھرتی کی پرستش کیجئے یا عارت کے مسلمان غلط ہیں دونوں میں سے کون غلط دیکھیے جب ہم اس کو معیار پر کستے ہیں کسوٹی پر دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ جو مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے یہ سراسر سازش شرارت بدماشی اور ہمیں تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے اچھا جب بھی اس وطن کو ضرورت پیش آئی ہے تو ہم نے اس وطن کے لیے اپنی گردنیں کٹائی ہیں لیکن اس وطن کے لیے آج بھی ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے جب گردن کٹانے کے لیے تیار ہے تو سر جھکانے میں کیا نقصان سر جھکانے میں یہ ہے کہ سر جھکانا عبادت ہے اور گردن, گردن کٹانا عبادت نہیں ہے اس کی حفاظت کے لیے گردن ہم نے کٹائی ہے جنگ آزادی ہم نے لڑی ہے ہم ہی نے اس کا بگل بجایا ہے اور اس, اس کے لیے ہم نے ایک دو نہیں ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں علماء کرام کی شہادتیں پیش کی ہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن اس کے باوجود آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ مشرکانہ تصور ہے آپ کا ہم مشرک نہیں ہیں ہم مواحد ہیں توحید کے ماننے والے ہیں آپ اپنے مشرکانہ تصور کو ہمارے اوپر کیوں تھوپ رہے ہیں آپ کریے ہم آپ کو کام نہ کر رہے ہیں لیکن آپ ہم سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی وہی کریں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام چھوڑ کر مشرق بن جائیں یہ تو آپ کا مطالبہ غلط ہے 
نہیں بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ یہ زبردستی کرتے ہیں کہ آپ شرک کریں تب تو غلط کر رہے ہیں ملک کا دستور بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے ملک کا آئین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے جب نہیں دیتا ہے آئین میں ہمیں اس بات کا حق دیا یہاں جتنی بھی اقلیات ہیں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں سب کو اپنے اپنے مذہب پر اپنے مذہب کے اعتبار سے عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے قانون میں اور ہم اسی کے انوسار چل رہے ہیں تو ہم سے اس کے خلاف مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے مولانا محمد شاکر قاسمی صاحب اگر کچھ لوگ ہماری سماج سے آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ وندے ماترم پڑھیں اور آپ ایسی باتیں کریں جس سے لگے کہ ہاں آپ کو اس ملک سے تعلق ہے محبت ہے تو اس کے کرنے میں کیا نقصان ہے یہ دیکھیے آپ لوگوں نے محبت کا تعلق پرستش سے عبادت سے جوڑا ہے بالکل غلط ہے محبت الگ چیز ہوتی ہے اور پرستش الگ چیز ہوتی ہے آدمی کو جس سے لگا ہوتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے نہیں ضروری نہیں ہے دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں کبھی بھی دوسرا نہیں بولتا کہ تو مجھے سجدہ کر تو میری عبادت کر تو میری پرستش کر محبت کے ہر ایک کے نزدیک الگ الگ طریقے ہوتے ہیں الگ الگ اظہار کے طریقے ہوتے ہیں اور ہم نے وہ طریقے پیش کیے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے اس ہندوستان سے جتنا محبت کا ثبوت پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوسری کسی قوم نے اتنا پیش نہیں کیا ہمارے اسلاف کے آبا و اجداد کے جنازے جیل سے اٹھیں انہوں نے جیل کے اندر اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں تو یہ محبت کے لیے تو اس سے بڑھ کر دلیل ہے اب پرستی شبادت کا تعلق تو, تو مذہب سے ہے بھائی آپ اگر گردن کٹا سکتے ہیں تو گردن جھکا کیوں نہیں سکتے یہ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے گردن کہ گردن کٹانا محبت کی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ جان دے سکتے ہیں ملک کے لیے وطن کے لیے ملک کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن تو پرستش کے سکتے. طور پر نہیں محبت کے طور پر مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ملک کو معبود بنا لینا شرک ہے گناہ شرک ہے, ہے آپ کے در میں جی جی اس وقت میں ایک سوال کروں گا حضرت مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب سے مولانا آپ یہ بتائیے وطن سے تعلق کے تقاضے کیا ہیں اگر آپ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے آج تعلق اس وطن سے بہت گہرا ہے محبت جی ہے تو اس کے تقاضے کیا کیا ہیں دیکھیے وطن سے تعلق کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم وطن کی حفاظت کریں گے نمبر ون تحفظ کے لیے ہم کوشش کریں گے کوشش کریں گے جی ہاں اب وہ تحفظ ہی میں جو ہے حفاظت ہی میں وہ جان کٹانا اور گردن کٹانا وغیرہ جو بھی بات ہو رہی تھی وہ ہے جو ہے اسی طریقے سے وطن سے تعلق کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وطن کو ہم ترقی دینے کی کوشش کریں گے بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم یہاں کے دوسرے شہریوں کے ساتھ دوسرے کے ساتھ مل کر کے کوشش کریں گے ترقی کی کوشش کریں گے تقاضا یہ بھی ہے کہ وطن میں امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے صحیح ہے اگر یہاں پر کوئی فساد چاہتا ہے بگاڑ چاہتا ہے ظلم و انصافی ہو رہی ہے تو اس کی روک تھام کے لیے ہم اٹھیں گے اپنی آواز بلند کریں گے احتجاج کریں گے جو کچھ کر سکتے وہ سب ہم کریں گے اور یہاں شانتی پھیلنے نہیں دیں گے کیونکہ شانتی ہی کسی ملک کے لیے کسی وطن کے لیے جی نمبر تین دوسری بات یہاں جتنے دبے کچلے لوگ ہیں ہم ان کو بھی ان کے حقوق دلانے کی کوشش کریں گے ایک اہم بات یہ کہ ہمارے وطن میں ایک دستور ہے ایک سمویدھان ہے اور اس سمویدھان کے مطابق وطن چلتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سمویدھان کے مطابق ہمارا وطن چلے اس میں جس کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس کے پورے کے پورے حقوق اس کو ملے کوئی غصب نہ کر دستور کی بالا دستی جی دستور کی بالا دستی چاہتے ہیں قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں اور ہر ایک اس سمویدھان کے دائرے میں جواب دہ ہے کوئی بھی اسے آزاد نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں وطن سے محبت کے تقاضوں میں ہیں جو میں سمجھتا ہوں مولانا محمد شاکر قاسمی صاحب وطن سے محبت کے تقاضے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ وہ باتیں نہ آئیں جو ریپیٹ ہوں انہوں نے جو کہیں اس سے ہٹ کر کچھ باتیں آنی چاہیے جو مولانا نے بولی ہے اس کو تو ریپیٹ کرنا ہی پڑے گا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہندوستان کا ہر مسلمان اس کی یہ چاہت ہونی بھی چاہیے اور اس کی چاہت ہے بھی وہ وہ ہے دستور کی بالا دستی دستور کی بالا دستی نمبر ون یہ نمبر ون ہونا چاہیے صحیح کہا ہمارے بڑوں نے جو دستور بنایا ہے ہمیں اس سے پورا اتفاق ہے انہوں نے سب کو انصاف دینے کی کوشش کی ہے وہی ہماری بھی کوششیں ہیں اور اس کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں کمزور لوگوں کو حق دلا دینا کمزور لوگوں کو حق دینا اور تو مولانا آپ نے بہت بڑی بات کہی اور بہت اچھی بات کہی کہ اگر وطن میں دستور کی بالا دستی قائم رہی تو تحفظ امن اور شانتی سب چیز مظلوم سب کچھ ملتا ہے ترقی کرے گا مولانا آپ سے میں سوال کروں گا کہ وطن سے تعلق کے اسلامی تقاضے اور اس ملک سے ملکی تقاضے دونوں آپ ہمیں بتائیے دیکھیے وطن سے محبت کے یا تعلقات کے تقاضے جس وطن میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے تقاضے کا کیا مطلب ہے ہماری جو زندگی ہے ساری کی ساری ہم 
हर एक आदमी कम से कम किसी को नहीं तो अपने आप को बेहतर और अच्छा महफूज बनाने की कोशिश करता है बहुत अच्छी बात है और इससे तो तुम कोई इनकार नहीं करेगा और जब हम अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करते हैं और ये महफूज रखना हमारा तभी मुमकिन है जब हमारा माहौल हमारे आसपास हमारा मुल्क महफूज हो मुल्क में अशांति हो गली कूचों में गुंडे लफंगे फिर रहे हो मारकाट हो रही हो तो हम कैसे तस्वर कर सकते हैं कि हम महफूज हैं तो सबसे बड़ा तकाजा ये है कि हम अपनी ज़ात से किसी को बेजा तकलीफ नहीं देंगे और ये भी चाहेंगे कि कोई हमें भी तकलीफ ना दे सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हमारी जात से तकलीफ ना हो और हमें जो चाहे सताता रहे नहीं ऐसा भी नहीं होगा जब तक उसका हाथ नहीं पकड़ा जाएगा और हाथ नहीं काटा जाएगा उसका तब तक इस मुल्क में या किस कोई भी मुल्क हो किसी भी कोई भी समाज हो उसमें शांति नहीं हो सकती गुंडा एलिमेंट जो दहशत गर्द हैं समाज में अशांति फैलाने वाले हैं भयभीत करने वाले हैं लोगों को इनको अगर खुला छोड़ दिया जाए और इनको छूट दे दी जाए कानून और कानून नाफिज करने वाले सारे इदारे उनके साथ हमदर्दी जताएं तो आप कैसे शांति का तस्वर कर सकते हैं मुहाल है नामुमकिन है हो ही नहीं सकता कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि ये मुल्क सबका है सिर्फ मुसलमानों का नहीं है सारी जिम्मेदारियां मुसलमान के मुसलमान को ये करना चाहिए मुसलमान को ये करना चाहिए ठीक है दूसरे लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं क्या नहीं सत्ता में बैठने के बाद आप सिर्फ अपने ऑर्डर नाफिज करें और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं ये कौन सी मोहब्बत है मौलाना यहाँ चूंकि हम एक इस्लामिक टी चैनल पर बात कर रहे हैं हमारी जिम्मेदारियों पर हम बात कर रहे हैं हम ये जानना चाहें हमको क्या करना है हमारी जिम्मेदारियों पर ही बात करेंगे लेकिन हमारी जिम्मेदारियां गैरों की जिम्मेदारियों से अलग होकर नहीं देखी नहीं जाएंगी सही है मौलाना नसीर अहमद इस्लाही साहब वतन के तकाजों में एक बहुत बड़ी बात आई कि दस्तूर की बाला दस्ती कायम हो और दस्तूर की बाला दस्ती कायम होगी तो जितने भी चीज़ें नीचे हैं सब मेनटेन हो जाएंगी फसादात अमन और शांति और एचाई लेकिन आखिर दस्तूर की बाला दस्ती को कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा तकाजा है हमसे इसके लिए मुसलमान क्या कर रहा है देश में देखिए दस्तूर की बाला दस्ती के क्याम के लिए मुसलमान बहुत कोशिश कर रहा है क्या कर रहा है मुसलमान हमारी जो मिली तनजीमें हैं और हमारे जोमा और दानश्वर जो हैं अगर आप नज़र डालें आपके लिए बात होगी भी मेरे ख्याल से मुसलसल उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कोशिशें कर रहे हैं दो तबक़ात को साथ ले रहे हैं कर रहे हैं कई कई प्रोग्राम हुए कॉन्फ्रेंसें हुई और हमारी मिली तनजीमें आगे बढ़ क्या आपको नहीं लगता है कि दस्तूर की बाला दस्ती पार्लियामेंट और असम्बली से कायम होती है और मुसलमान पार्लियामेंट और असम्बली में पहुंचने की क्या कोशिश कर रहा है ये बताए ना वो फिर तो जलसे तो आप रोज करते हैं हमें क्या सवाल वो फिर सवाल हो जाएगा की मुसलमानों का सियासी विजन क्या होना चाहिए हम विजन की सवाल नहीं कर हम ये कह रहे हैं दस्तूर की बाला दस्ती कायम होती है पार्लियामेंट और असम्बली से पार्लियामेंट और असम्बली में पहुंचने के लिए मुसलमान क्या कर रहा है और अच्छे लोगों को पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है देखिए मुसलमानों ने इसके सिलसिले में हमत अमली पहले भी तैयार की है और आज भी अख्तियार कर रहे हैं खसूस दो हजार उन्नीस के इलेक्शन में आप देखेंगे जो है हालांकि सियासी पार्टियां बहुत सारी सियासी पार्टियां जो है और उसमें कुछ बड़ी पार्टियों को भी ले सकते हैं घर वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही मेरे मुशाहिदे के मुताबिक वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही जो होना चाहिए मगर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी पूरी पूरी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दस्तूर की बाला दस्ती ये कायम होती है पार्लियामेंट और असम्बली से जो कानून के घर है कानूनी इदारे हैं और वहां आपकी कोई नुमाइंदगी है कि नहीं है अगर नहीं है तो क्यों और है तो कैसे और मजीद कैसे बढ़ाई जाए मैं समझता हूँ कि जिसकी जो जिम्मेदारी है मुसलमानों में से जो भी जितने अमीर हैं हमारे कायद हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अलहमद ला एक हद तक निभा रहे हैं बहुत बड़ी हद तक निभा रहे हैं आप देखें यूट्यूब पर देखें या किसी को भी जो बड़े बड़े हैं मिसाल के तौर पर एक दो का नाम ले लेता हूँ हमारे हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब को आप सुने उनकी एक ही आवाज़ है कॉन्फ्रेंसों में भी एक ही आवाज़ है कोई उनका इंटरव्यू ले मैं, मैं ये नहीं कह रहा देखिए कॉन्फ्रेंसों जलसों इन सब पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ मुसलमानों की मुतहदा कोशिश ऐसी कुछ है क्या कि मुसलमान का जाना जरूरी नहीं है पार्लियामेंट असम्बली में बिल्कुल जरूरी ऐसे लोग जाए मुसलमान नुमाइंदे रहे हैं और रहते आए हैं ऐसे लोग जाए पार्लियामेंट और असम्बली में चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो जो कानून की बाला दस्ती की बात कर सकें कानून की बाला दस्ती की कोशिश कर सकें उसके लिए मुसलमान क्या कर रहा है 
जो वहाँ तक पार्लियामेंट तक जिनकी रसाई है जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ से वो आवाज़ उठा रहे हैं और जिनकी जहाँ तक रसाई है उसी हिसाब से आवाज़ उठाएंगे ना अब ज़बरदस्ती तो वहाँ घुस नहीं सकते जिनको जितना हक है वो उसी हिसाब से बोल रहा है ज़बरदस्ती मुल्क का एक सियासी प्रोसेस है पोलिटिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या कर रहा है मुसलमान तो मुसलमान को उसका पूरा हक नहीं दिया जा रहा बोलने का जितना उसे बोलने का हक है वो चीख रहा है अपनी जगह से मौलाना मैं यही सवाल रिपीट करूंगा आपसे कि मुसलमान को ये ये बात खुलकर सामने आ रही है कि दस्तूर की बाला दस्ती ये सबसे बड़ा तकाजा है सबको इसकी कोशिश करनी चाहिए इसी से मुल्क में हर तरह की खुशहाली आएगी मुसलमान इसके लिए क्या कर रहा है ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम नुमाइंदे ही जाएँ नॉन मुस्लिम अच्छे लोग जाएँ तो दस्तूर की बाला दस्ती की कोशिश कर सकें मुसलमान पूरे मुल्क में इस पॉलिटिकल प्रोसेस में ऐसी कौन सी कोशिश कर रहा है जिससे दस्तूर की बाला दस्ती कायम करने वाले लोग पार्लियामेंट असम्बली में पहुंचे मुसलमान तो सिर्फ तमन्ना कर रहा है आरजू कर रहा है ये हुई कोई बात ये हुआ जवाब के अलावा उसको कोई और इख्तियार दिया नहीं जा रहा है जो मुसलमान पार्लियामेंट में जाता भी है वो किसी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है सियासी पार्टी वाले कहते हैं हमारी जो पार्टी है उसकी सियासत से अलग है ये बात आप ये नहीं बात से कि आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है देखिए इस बात से मैं हद तक मुतफिक नहीं हूँ हाँ आप जवाब दीजिए बताइए क्यों इसे मुतफिक नहीं है आप अहम बात यह कि मुसलमान जो है मैं जो बात आपसे पहले कहना चाहता था मुसलमानों का कोई सियासी विजन नहीं है विजन की मैं बात कर रहा हूँ असल में असल में सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सियासी विजन की बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि आज की 25 साल के बाद ये देश सियासी लिहाज से कैसा होगा और मुसलमान सियासी सतह पर कहाँ पर होंगे हमारे पास कोई इसका लाहेमल नहीं है हमारे कायदी ने इस पर कोई चीज़ जहाँ तक जब इलेक्शन आता है उस हद तक हम कुछ बेदार हो जाते हैं सियासी लिहाज से कुछ अपीलें कर लेते हैं कुछ कॉन्फ्रेंसें कर लेते हैं किसी की तइद कर देते हैं कुछ मंशूर वगैरह जारी कर लेते हैं मगर जहाँ तक सियासी विजन की बात है वो गुजशत सत्तर सालों से हमको और आज भी नजर नहीं आ रही कि कोई सियासी विजन बन सके तो जब तक सियासी विजन हमारा नहीं बनेगा उस वक्त तक ना हम खुद पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं ना ऐसे लोगों को हम पहुंचा सकते हैं क्या फरमाना है मौलाना आप पहुंच जाइए कुछ भी करें जब आपकी कोई मुतहदा सियासी पार्टी नहीं है और आप एक दूसरे को बर्दाश्त करते ही नहीं है एक कोई मुसलमान को टिकट मिला है वो खड़ा है तो आप जरूरी समझते हैं कि फराइज में से है कि टिकट लेकर उसको हराएं जब तक मुसलमानों की ये सूरत हाल खत्म नहीं होती आपका विजन फिजन कुछ भी होगा नहीं आप जीरो पहुंच जाएंगे यहाँ दलितों के सतह में तो पहुंच गए उससे नीचे की तैयारी हो रही है आप कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टियों में मुसलमान जाते हैं उनकी पार्टी की लाइन रहती है उस लाइन से वो हट के कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो नॉन मुस्लिम भी जाते हैं वो भी पार्टी लाइन से हट के कुछ नहीं कर पाते हैं और जहाँ कोई विनर होता है जीतने वाला होता है वहाँ दूसरे मुसलमान या दूसरे कैंडिडेट को लाकर उसको हरा दिया जाता है हमें ये हमारा मौजू नहीं है तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है वो होता आया है पहले से लेकर आज तक देखिए एक एग्जांपल है दस्तूर में जो दलितों के लिए हुकूक थे सिर्फ दस्तूर में दलितों के हकूक की हिफाजत के लिए उसकी बाला दस्ती के लिए मुल्क का दलित बेदार हुआ और उसी प्रोसेस से आगे बढ़ा आज मुल्क में सबसे ज़्यादा भले आ, कुछ भी कहा जाए अपने हुकूक को हासिल करने में कामयाब हुआ है दलित क्या मुसलमान इस तरह का कोई प्रोसेस खुद नहीं स्टार्ट कर सकते हैं असल सवाल मेरा ये है कि दलितों को एग्जांपल मानकर मुसलमान पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए दस्तूर की बालादस्ती कायम करने के लिए पार्लियामेंट और असम्बली में कैसे पहुँचे देखिए असम्बली में पहुँचने के जो रास्ते और जो तरीक़े हैं वो हमें मालूम है लेकिन इस रास्ते में कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचें मेरी अपनी सोच है गलत हो सकती है सबसे बड़ा रोड़ा हमारी मजहबी तंजीमें और उलमा है मजहबी तंजीमें और हाँ माफ़ी चाहूँगा बुरी लगे लोगों को लेकिन ये हकीकत है कि कहीं आप खुद एक मजहबी शख्सियत हूँ मैं एक मजहबी शख्सियत हूँ अभी रोड़ा है हाँ मैं रोड़ा नहीं हूँ मैं लोगों को बताता हूँ कि रोड़ा मत बनिए मुसलमानों के मुश्तरक मफाद की हिफाजत के लिए आप अपनी सलाहियतें काम में लाइए ना क्या फरमाते हैं आप मजहबी शख्सियात मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए पार्लियामेंट और असम्बली में छः मुसलमानों के पहुँचने के रास्ते का रोड़ा है मजहबी तंजीम और इदारे मौलाना की बात एक हद तक ठीक है सही लेकिन है। उसके लिए हमारी तरफ से कोशिशें हो रही हैं और हमारी तरफ से अब सबसे बड़ी कोशिश ये है इस वक्त की कि जितनी भी आप दलितों की बात कर रहे हैं बनियों की बात कर रहे हैं जितने भी मजलूम तबके हैं दस्तूर में जिनका जो हक है वो नहीं दिया जा रहा उनको 
تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں بھی ملائیں مذہبی اختلاف تو ختم کرنا ہی ہے اس سے آگے بڑھ کر ہمیں جو مظلوم طبقے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ میں لینا ہے اور ان کو اپنے ساتھ میں لے کر پھر مولانا کی بات سے آپ متفق ہیں آپ متفق ہیں کہ مذہبی تنظیمیں پولیٹیکل پروسیس میں اچھے نمائندوں کو پارلیمنٹ اسمبلی میں پہنچنے کے راہ میں روڑا ہے جی دیکھیے جو ہے اصل میں یہاں سیاسی شعور کی بات اس سے پہلے ہم کر رہے تھے جو ہے اچھا سیاسی شعور سیاسی شعور کی بات ہم کر رہے تھے ابھی یہ اس کا جواب آپ دے دیں پھر واپس آتے ہیں سیاسی شعور پر یا یہاں بھی سیاسی شعور کی کمی اس وقت جو ہے اس وقت یہ صورت حال نہیں ہے بہت حد تک بیداری مسلمانوں کے مذہبی طبقات میں بھی آئی ہے کہ اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں بہت کچھ انہوں نے سیکھا ستر سال یہ بہت اچھی بات ستر سال میں بہت کچھ سیکھا ہے ستر سال خوش فہمی ہے ابھی تک کوئی بھی تبدیلی مسلمانوں میں ایسی پیدا آج بھی کوئی مسلم لیڈر نہیں ہوتا ہے خوش فہمی پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ سنی ہے وہاں بھی ہے بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے اور یہ دیکھ کر اس کو پوری جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو کانگریس کی طرف سے مولوی کھڑے کیے جاتے ہیں سماج وادی سے مولوی کھڑے کیے جاتے ہیں اور اس کی سنیت اور وہاں بھی چاہے وہ بے نماز ہی ہو نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس کو سنی وہاں سے کوئی مطلب نہ ہو پھر بھی اس کو دیکھ کر کے اس کا باپ کیا تھا تو تو اس کو فتویٰ لگا کر اس کو ووٹ دینے سے روکا جاتا ہے ستر, ستر, ستر سال میں اس ملک کا مسلمان اور اس ملک کی مذہبی تنظیمیں اور سیاحت تنظیمیں اور مذہبی افراد کوشش بھی نہیں کر سکے مولانا کہہ رہے کوئی کوشش نہیں ان کوششوں کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسے مسلم علاقے جہاں سے اچھا مسلم امیدوار مسلمانوں اور دستور کی حفاظت کے لیے پارلیمنٹ اسمبلی پہنچ سکتا ہے وہاں سے وہ کیوں ہار جاتا ہے کیسے ہار جاتا ہے مذہبی شخصیات مسلم اس پوزیشن میں ہے کہ مسلم کینڈیڈیٹ کو آگے بڑھا سکیں جتا سکیں اور وہاں سے بھی یہ خاص طور سے پچھلے دو ہزار چودہ کے الیکشن میں ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی بہت کم ہو گئی بلکہ آزادی کے بعد سب سے کم ہو گئی جو ہے تو اس کے جو وجوہات ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان نہیں کر پاتے بلکہ سیاسی پارٹیاں بہت اس سے ہم سے زیادہ بیدار ہیں اس کی وجوہات انہوں نے بیان کیے ہیں اور بھی وہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہے صرف ایسا نہیں کہ مذہبی لوگ ہی اس میں روڑا ہے نہیں نہیں دیکھیے آئیے مولانا جی دیکھیے مولانا جا جو یہ کہا کہ ہم خوش فہمی مبتلا ہیں تو خوش فہمی نہیں مبتلا ہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اب ہم یعنی بہت کچھ حقائق پر ہم آ گئے ہیں رفتار سست ہو سکتی ہے پروسیس ہمارا سست ہو سکتا ہے بھائی دو ہزار آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ دو ہزار چودہ پہلی بار ملک کے پارلیمنٹ میں ایسا ہوا جی ہے کہ مسلم نمائندگی سب سے کم ہوئی ہے اصل میں دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ تو ابھی گیا ہے چودہ کا جو الیکشن ہے کون سی بیداری آئی ہزار چودہ کا جو ایسا ہوتا سنی ایسا ہوتا کہ آزادی سے لے کر دھیرے دھیرے تعداد بڑھتی تو ہم کہتے بیداری آ رہی ہے یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ تعداد گھٹ گئی مولانا ایک بڑی اچھی چیز ہے نہیں یہ بات بڑی اچھی آئی کہ وطن سے مسلمہ ہمارا تعلق پر یہ بات چل رہی ہے اور اس میں یہ بات آئی کہ دستور کی بالا دستی کے لیے پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی نمائندگی بڑھانی چاہیے لیکن ایک چیز جو اور کھل کے اس چیز میں آ رہی ہے کہ آپ تمام مذہبی شخصیات ہیں آپ کو اس چیز کا بھی احساس ہے کہ مذہبی تنظیمیں اور مذہبی ادارے کے اندر سیاسی شعور بیدار ہونا چاہیے میں یہ سمجھ جا رہا ہوں جتنی باتیں آ رہی ہیں اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے ملک کے پولیٹیکل پروسیس کو گراؤنڈ لیول پہ آپ جان رہے ہیں کہ یہ سب آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کے باوجود یہ جاننے بوجھنے کے باوجود یہ ساری آپ بھی جان رہے ہیں آپ بھی جان رہے ہیں آپ بھی جان رہے ہیں بیماری کا پتہ آپ کو چل گیا ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مولانا بطور ایک عالم دین اور ایک مکتب فکر کے نمائندے کے حیثیت سے آپ یہ بتائیے کہ اس کا کیا علاج ہے کیا کر رہے ہیں بیماری جان رہے ہیں پھر بھی علاج نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ آپس کا جو مذہبی اختلاف ہے اس کو تو سب سے پہلے ختم کر دینا چاہیے مسلمانوں کے دین اور مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے نہیں آپس ہے. کے اختلاف کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وا تسیم بحب اللہ جمیع ولا تفر رکھو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو ایک دم اور آپس میں اختلاف مت کرو فرقے مت بناؤ انتشار مت پھیلاؤ تو یہ تو مسلمانوں کے دین کا تقاضا ہے کہ آپس کے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بیماری جان بوجھ کر علاج اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم متحد نہیں ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ متحد نہیں ہیں اور متحد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں جی چلیے وہ ہمارا ہم ایک الگ اپنے اختلاف ختم کر دیے دوسروں کو جوڑنے کی کوشش میں لگ رہے ہیں 
دوسروں کو مطلب دوسرے مسلم فرقوں مزلوم, کو مظلوم طبقے جو ہیں نہیں ہے مسلم فرقوں کو یا دوسرے غیر مسلم مظلوم غیر مسلم کو بھی اور مسلم, مسلم کو, کو بھی مسلم کو بھی اور غیر مسلم کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں مولانا بیماری پتا ہے آپ کو تو علاج کیوں نہیں کیا جا رہا ہے بھائی نہیں علاج کیا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ علاج نہیں کیا جا رہا ہے کہاں ہے وہ علاج نہیں اب یہ دیکھیے علاج میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دوا علاج ہو رہا جی جی دوائیں کبھی فوری اثر کر دیتی ہیں اور کبھی دیر میں اثر کرتی ہیں مگر علاج تو ہو رہا ہے میں نے ایک علاج بتائیے جو کر مجلس کے بعد مسلم مجلس مسلم مشاورت مسلم مجلس ڈاکٹر فرید کے بعد کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی شاہ الدین صاحب آئے انہوں نے بہت حد تک اس میں کوشش کی لیکن ابھی تک مجھے وہ مضمون یاد ہے کہ سید شہاب الدین کون ہے مطلب اس میں نیچے لکھتا ہے وہ کہ کون ہے وہ سنی ہے وہ بھی ہیں شیعہ ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں یہ بتائیے کہ مسلمان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے سید شہاب الدین کے بارے میں کہ یہ سنی ہے کہ وہ بھی ہیں بریل بھی ہیں کہ دیوبندی ہے ایک مسلم لیڈر آتا ہے تو ہم اس کو انہی جھگڑوں میں پھنسا کر اس کو سب سے پہلے مار دیتے ہیں ایک اچھا آدمی جو پارلیمنٹ میں بول سکتا ہے ہماری نمائندگی کر سکتا ہے ہم اسے اب اس لائق نہیں رکھتے کہ وہ وہاں پر جائے آپ کا کہنا ہے کہ ایک دو کوشش ایسی بتائیں تو میں آپ کو ایک دو کوشش مثال کے طور پر بتاتا ہوں ایک پروگرام ہوا نیرل کے اندر اور اس میں ہمارے قائد ان کا سب سے بڑا پیغام پورے دن کا پروگرام تھا وہ ان کا سب سے بڑا پیغام انہوں نے یہی دیا ہے دور دراز سے آنے والے سب مہمانوں کو اور اپنے جتنے بھی تعلق والے ہیں سب کو ایک پیغام یہ دیا کہ بھائی آپ لوگ اپنے محلے میں جا کر گھومو پھرو گشت کرو چکر لگاؤ اور جو لوگ تم سے دور بھاگتے ہیں ان کے قریب جاؤ انہیں اپنے پاس لانے کی بہت اچھی بات کرو. ہے بہت اچھی بات ہے مولانا نے جو بات کہی مولانا جو کہ جو یہ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے پولیٹیکل پروسیس میں اور آپ نے بھی وہی بات کہی آپ نے بھی وہی بات کہی کم و بیش یہ سمجھ کے بعد آ رہی ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں دستور کی بالا دستی کے لیے مسلم اور غیر مسلم اچھے لوگوں کو پہنچانے میں مسلمان ناکام اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آپسی مذہبی اختلاف کا شکار ہے کیا آپ اس بات سے متفق ہیں یہ خالی یہی وجہ نہیں ہے صرف یہ وجہ نہیں ہے یہ بھی وجہ ہے لیکن اس کے اور بھی خالی یہی وجہ بڑی وجہ ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بنیاد ہے اس کی ہم ووٹ ووٹر بنانا مسلم تنظیمیں اس سلسلے میں پچھلے الیکشن کے بعد سے کچھ کوشش اس میں ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی کوشش نہیں کی پھر اس کے بعد جو اور ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں کہ زبردستی قصبہ ہمارا ہے نبے فیصد آبادی ہماری ہے اور وہ دلت گھوشت کر دی گئی سیٹ اس کے لیے کیوں نہیں لڑتی ہیں مسلم پارٹیاں یہ تنظیمیں کیوں نہیں آواز اٹھاتی کوئی پارٹی آپ بتائیے کسی نے آواز اٹھائی ہو اس طرح کی آپ, کا آپ کے یو پی کے یو پی کے نوے فیصد قصبات جو اکثریتی مسلم اکثریتی قصبات ہیں سب وہ سرکشت ہیں یا تو مہلا کے لیے یا دلت کے لیے آپ نے کہا کہ دو الیکشن سے مسلم قوم میں بیداری آئی ہے اس سے پہلے کسی کی کوئی کوشش نہیں تھی نہیں ایک چیز کی بیداری انہوں نے کہی ہے سب کی نہیں ووٹر لسٹ میں نام ڈالنے کی یہ بات انہوں نے کہی ابھی دیکھیے جو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا یہ ووٹنگ ہی ہے جو نئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے نا وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے ایک سوال ہے جو میں اس وقت مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ مولانا اس کو آپ مختصراً لیکن نمبر وائز گنائیے وطن کے لیے مسلمانوں کی قربانیاں بھارتی وطن کے لیے مسلمانوں کی قربانیاں تاریخ سے اب تک جلدی جلدی دیکھیے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو مسلمانوں کا ہی ہے آزادی کے بعد سے اگر ہم ذکر کریں تو جنگ آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں جن لوگوں نے دی ہے وہ مسلمان ہیں اور ان میں بھی سب سے زیادہ جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں وہ ہیں علماء کرام علماء کرام ماشاء اللہ بہت بڑی چیز ہے ہاں یہ قربانیاں ملک کی سلامتی کے لیے تھیں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے تھیں اور یہاں ہر ایک آدمی کو یہاں اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ جینے زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کے حق کے لیے یہ کوششیں تھیں تھی. بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں نے اس ملک کے لیے جو کچھ بھی ان کے امکان میں ہے وہ سب کچھ کیا ہے آپ کو میں ایک بات یاد دلاؤں اب جب پینسٹھ کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت ہمارا جو خزانہ تھا وہ چرمرا گیا تھا اور نہیں تھا تو جو ہمارے وزیر اعظم تھے اس وقت 
انہوں نے اپیل کی کہ بھئی سرکاری خزانے کے لیے مال کی ضرورت آپ دیجئے کس نے سب سے زیادہ ٹرنک کے ٹرنک بھر کے بکسے بھر کے سونا جس نے دیا تھا کون تھا وہ میر عثمان دکن کے مسلمان تھے کوئی اور نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ غیر مسلموں میں مالدار نہیں تھے آج بھی بڑے بڑے مالدار ہیں زیادہ مالدار تو آج بھی غیر مسلموں میں لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اتنا سونا کونٹلوں کے حساب جو بکسوں میں بھر کر ہوائی جہاز میں وہاں سے یہ آج کی تاریخ ہے تاریخ ماضی کی نہیں تاریخ آزادی کی بات نہیں کر رہے ہیں مرانا آج کی تاریخ بار یہ کیسے نہیں دیا مسلمانوں نے دیا یہاں مزائل کس کے نام جا رہا ہے مسلمان کے نام جا رہا ہے ہندوستان کو ایٹامک پاور گوشت کرانے میں کس کا ہاتھ ہے قبل کلام عبدالکلام صاحب آپ جو جنگ ہوئی تو اس میں پیٹن ٹینک کو توڑنے والے کون تھے میر عبدالحمید کون تھا مسلمان ہی تو تھا مسلمانوں کی قربانیاں تو بے شمار ہیں لیکن جب معاملہ پھنس جائے ایسے لوگوں میں جو بے انصاف ہوں تو آپ کی ساری اچھائیاں بھی خراب کر دی جاتے ہیں مانا وطن کے لیے مسلمانوں کی قربانیاں ان قربانیوں کو علاج مانا نے گناہ ہے بہت نمائی قسم کے قربانیاں مانا نے گناہ ہی ہیں ظاہر سے بات ہے اور اس کے علاوہ کیا گناہ جا سکتا ہے مسلمان تو ہر قدم پر قربانی پیش کر رہا ہے جو ہے ویر عبدالحمید کی بات مانا نے کہی یا جنگ آزادی کی بات کہی ہو یا آزادی کے فوراں بعد جب گاندھی جی نے وطن کے لیے چندے کی اپیل کی تھی تو اس وقت سب سے پہلے بڑھ کر کے مسلمانوں نے چندہ دیا تھا بلکہ ایک خاتون نے تکنا پورا مکان دے دیا تھا جو ہے اس وقت جو ہے اور سب سے زیادہ سونا ایک مسلمان نے دیا تھا گاندھی کو جبکہ اور لوگ بھی تھے جو ہے تو ایک لمبی تاریخ ہے مسلمانوں کے قربانیوں کو وہ محض ایک دسکشن میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے اور بہت روشن باب ہے ہماری اس مولانا ایک کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی میں مجھے امید ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے کچھ روشن قربانیاں دکھائیے آپ ہم لوگوں کو قربانیاں تو علماء کی اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس مختصر وقت میں اس کی فہرست بھی پڑھی جائے تو وہ کہیں پڑھی جائے سکتی وہ ایک ایک کر کے اسے دو چار لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو لوگ جن کے سامنے خالی جو وہ چل رہا ہے موجودہ زمانہ ہے وہی ان کی نظروں میں ہو پچھلا کوئی زمانہ نہ ہو تو ان کے نزدیک کتنی بھی گنوا دی جائے وہ کم ہی کم ہے ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اس کی آپ فہرست اٹھا کر دیکھئے جنگ آزادی میں اپنی جان کی نظرانہ دینے والوں کی آپ فہرست اٹھا کر دیکھئے ان لوگوں کی جو جیلوں میں گرفتار ہوئے ان میں آپ کو سب سے زیادہ جو نام نظر آئیں گے تو وہ مسلمانوں کے نام نظر آئیں گے اور وہ قربانی دینے والے خالی اپنے قوم کے لیے اپنے وطن کے لیے اور اپنے اللہ کے لیے قربانی دینے والے چلیے وطن سے ہمارا تعلق اور ہم میں ایک اور بات ہم کریں گے آپ لوگوں سے مولانا میں آپ ہی سے سوال کروں گا کہ ہم نے اتنی ساری قربانیاں دیا اتنا زیادہ ملک کو آج بھی دے رہے ہیں آج بھی میزائل مسلمان نے دیا ملک کو جب ملک کو ڈونیشن کی ضرورت پڑی تو امیر عثمان نے دیا ملک میں آج بھی اتنا سب کچھ آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور ماضی میں دیا ہے لیکن برادران وطن کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہیں میڈیا نہیں بتا رہا ہے چلو وہ ماضی تھا ماضی تھا مسلمان برادران وطن سے تعلقات استوار کر کے اپنے حسن سلوک کو ان پر ثابت کرنے کی اور یہ پروف کرنے کی کیا کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان اس ملک کے لیے سب سے عدہ نفع بخش ہے دیکھئے کمی تو آئی ہے جو ماضی میں جو مسلمانوں نے قربانیہ دی ہیں اور جو سلوک پیش کیا ہے ویسا تو اب مسلمان پیش نہیں کر رہا لیکن پھر بھی برادران وطن کے ساتھ میں آپ کے اس بات سے متفق نہیں ہوں بحیثیت اینکر میں متفق نہیں ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ مولانا اس کو جواب دیں کہ کیا مسلمان آج قربانی نہیں دے رہا ہے ملک کے لیے نہیں میں رہا ہے کہنا ہے کہ قربانی نہیں دے رہا قربانی دے رہا ہے میں پہلے سے کمی کیسے آگئی میں نہیں مان سکتا ہوں اس کو پہلے سے کمی کہاں سے آگئی ایک بات یہ ہے کہ جس سطح کے قربانیوں کا پہلے ضرورت تھی اس وقت دیا آج جس طرح کی ضرورت دے رہا ہے ضرورت کے حساب سے قربانی کی مقدار میں مولانا مسلمان کی ایک بڑی قربانی تو یہی ہے کہ مسلمانوں نے آپ کو بحثیت حکمانہ تسلیم کیا ستر سال سے ہم نے آپ کیا یہ قربانی نہیں ہے ستر سال نے ہم سے مستقل آپ کو ووٹ دیتے رہے آپ کو حکمانہ مانتے رہے کیا یہ بڑی قربانی نہیں ہے اس سے بڑھ کر بھی قربانی ہے قربانی کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن جیسی ضرورت جب تھی جب قربانی تھی میرا سوال جو ہے مولانا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اور پھر آتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ برادران وطن کے د ان کو سمجھایا جا رہا ہے کوشش کی جا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ مسلمان اس ملک کا وفادار نہیں ہے اور یہ غلط ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں خلیج بڑھائی جا رہی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس خلیج کو پاٹنے کے لیے مسلمان برادران وطن سے مضبوط تعلق کیوں نہیں بنا رہا ہے کیا وجہ ہے 
देखिए बात यह है कि बिगड़ती है जब ालिम की नियत नहीं काम आती दलील और हजत आप हजत हैं दलीलें लिए फिरे हैं जब हम सुनते ही नहीं मानते ही नहीं आपको तो आप कुछ भी करते रहें उसका फर्क क्या पड़ेगा यह जो इस वक्त जिन लोगों के हाथ में सत्ता है इन लोगों ने आने के बाद से सिर्फ यह नहीं है कि जुल्म व ज्यादती और कवानीन बदले हैं और दलितों के और अकलीतों के खिलाफ क्या क्या अंदरूनी तौर पर साजिशें की हैं वो तो आप जाने दीजिए हद तो ये है कि ये किया उन्होंने मौना हाँ। मेरा सवाल ये है कि मुसलमान अपनी अच्छाइयों और भलाइयों के साथ बिरादरान वतन के बीच में क्यों नहीं जा रहा है वही मैं उनसे ताल्लुक क्यों नहीं कर रहा है मुसलमान ताल्लुक उसवार कर रहा है बराबर जा भी रहा है लेकिन हालात ऐसे खराब किए जा रहे हैं कि मुसलमान जाने की हिम्मत और हौसला ना करे ये जो आज कहीं पर भी किसी भी सड़क पर आपको पकड़कर कोई भी इल्जाम लगाकर आपके टिफिन को देखकर आपके बक्से को देखकर और वहाँ पर ये कह दिया जाए कि ये है और भीड़ कोई देख देखती नहीं है कि है भी कि नहीं है कोई भी इल्जाम लगा दिया जाए मौना वतन ये जो सूरत हाल है इसमें आप क्या कर सकते हैं सही कहा आपने वतन से हमारा ताल्लुक का एक हिस्सा तो ये भी है ना कि हम बरदरान वतन से ताल्लुक को मजबूत करें जी मुस्लिम जमातें तंजीमें मजहबी इदारे मजहबी लोग बरदरान वतन से ताल्लुक बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं बहुत अहम सवाल है मौजूदा सीनरी में ये ख़ास तौर से उस मुल्क में जहाँ मकलीत में हूँ और हमारे बरदर आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए जी हाँ हाँ सवाल की अहमियत पर जाने दीजिए सिर्फ सवाल देखिए जो है ताल्लुक इस्तेवार करने की कोशिश की जा रही है और उनकी जो गलत फहमियाँ उनके अंदर पैदा की गई थी उसको दूर करने की भी कोशिश की जा रही है चुनाच आप देखें यहाँ पर दलित जिनकी तादाद ज़्यादा है जब मुसलमानों ने हमारी बास तनजीमों ने उनसे रवाबित पैदा किए और जो कुछ उनके जहनों में इस्लाम के तल्लु से यहाँ के मुसलमानों के तल्लु से बास तनजीमों ने गलत फहमियाँ पैदा कर दी थी जब उनको सही बात सुनने का मौका मिला वो कह रहे थे हम इसको नहीं जानते थे लेकिन ये मानना ये आपके कोशिश का नतीजा है मैं इसको नहीं मान सकता हूँ जाती तौर पर मुसलमानों की कोशिश मुसलमानों ने बिरादरान वतन से इतने ताल्लुक गहरे कर लिए ये बात नहीं है एक वजह है ये बात नहीं है बल्कि वो इशू खुद बिरादरान वतन की निगाह में उनको पता चल गया है कि वो हकीकत सिर्फ इलेक्शन जीतने और हारने के लिए इस्तेमाल की जा रही है मौलाना मैं आपसे जानना चाहूँगा तो वतन से ताल्लुक का तकाजा ये है कि बरदरान वतन और हमारे बीच में जो खलीज बढ़ाई जा रही है उस खलीज को कम करने के लिए इकदामी तौर पर मुसलमान आगे आए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं और अगर आगे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं मुसलमान आगे आ रहा है वो ताल्लुक उसवार करना चाहता है लेकिन इसमें एक बड़ा किरदार मीडिया का है वो जो है अच्छाइयों को छुपाता है और बुराइयों को उछालता है जितने भी ताल्लुक उसवार होते हैं जितनी भी कोशिशें होती हैं वो सब मंजर आम पर ही नहीं आती है बुराइयां सबसे पहले मन सराम पर आती लेकिन यह है कि सोशल मीडिया का जमाना है आप जो करेंगे सोशल मीडिया पे डाली वहां से दिखेगा क्या कर रहे हैं हमको तो नहीं मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ हमको तो नहीं दिख रहा सोशल मीडिया का दायरा कितना ही बड़ा अपमान है फिर भी महदूद है वो टीवी का और अखबार का मुकाबला नहीं कर सकता यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ पर हालात बहुत अच्छे थे खराब किए गए हैं हमारे और गैर मुसलमों के ताल्लुक बहुत अच्छे थे खराब किया गया है बढ़ाई गई है अब उसके बाद उनमें कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं दलितों में जिन्होंने इस साजिश को समझा है और समझने के बाद अब वो ये बात कर रहे हैं अभी ये बात पिछले दिनों आई है कि डॉक्टर अम्बेडकर को पार्लियामेंट में पहुंचाने का शेयर किसको जाता है मुसलमान को जाता है मुसलमानों को जाता है कि मुसलमानों ने अपनी सीट से जिससे वो लड़ते थे उन्होंने वोट देकर उनको पार्लियामेंट पहुंचाया वरना हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से गैर मुस्लिम लोग उनको पहुंचाकर और दलित भी किसी जगह इस पोजिशन में नहीं थे इकट्ठे नहीं थे कि उनको पार्लियामेंट पहुँचा देते ये मुसलमानों का दिल घोड़ता था कि उनको वहाँ पर पहुँचाया और आज वो समझ रहे हैं इस बात को और ये बात ये रुकने वाली नहीं है ये आगे चलेगी और हालात बदलेंगे इन हिंदुस्तान की फजा बेहतर होगी ताल्लुक भी हमारे बेहतर होंगे क्योंकि जिन लोगों को हमारे खिलाफ उकसाया जाता था लड़ाया जाता था भड़काया जाता था वो लोग उस साजिश को समझ चुके हैं नाजरीन हमने हम वतन से हमारा ताल्लुक और हम पर बहुत अच्छी बात की हमारे साथ अलग अलग मकतब फिक्र के मौजूद रहे 
और बहुत ही हेल्थी डिस्कशन हुआ हमको एक बात का तकलीफ़ रही और अफसोस रहा कि इस हमारे प्रोग्राम में इतने अच्छे प्रोग्राम में बरेलवी मकतब फ़िक्र का कोई आलिम होता वो भी अपनी सोच रखता ताकि हम उम्मत के इतिहाद इस मुल्क की खिदमत के लिए एक बेहतरीन मनसूबा बंदी की तरफ कदम उठा सकते और उन चीज़ों पर भी हमें तोज्जो देनी चाहिए मैं मैंमा कराम से अपील करूँगा और तमाम उम्मत मुसलम से अपील करूँगा कि उन लोगों की बातों पर कान कभी ना धरें जो मसल के नाम पर आपको या हमको रोकते हैं कि इस प्रोग्राम में मत जाओ इस मस्जिद में नमाज ना पढ़ो इन लोगों से मत मिलो ये लोग बुलाएं तो हम मत जाओ इस तरह की चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए इस डिस्कशन में आपने देखा कि दस्तूर की बाला दस्ती के लिए मुसलमान जितनी भी कोशिशें करता है उसमें नाकामी की एक बड़ी वजह आपसी मजहबी इख्तलाफात हैं आपसी मजहबी इख्तलाफात फैलाने वाले हर तरह की मजहबी शख्सियत और अलामात को आप नज़रअंदाज करें और मुल्क की सालमियत और इतिहाद और उसकी खिदमत के लिए पहले मुसलमानों को मुतहद करें और फिर मुल्क में बसने वाले तमाम इंसानों को मुतहद करें यही आई प्लस टी वी का पैगाम है यही हमारा मुद्दा का पैगाम है नाजरीन हम फिर जल्द ही हाजिर होंगे किसी नए एपिसोड के साथ नए प्रोग्राम के साथ जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हम हाजिर होंगे